Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial. In this video, we are going to talk about Greco Roman criticism, and the topic is On the Sublime. On the Sublime is a work by Longinus, and he is one of the most important. Uh, you know writer or critic in history of English literature and uh, let me tell you that we have already made four parts So you should study them and keep on studying these topics when we talk about criticism It comes with theories. So we are also talking about theories in this series. Hopefully you are liking this and uh, You are making your own notes. So let's go through this one and You will see that on this sublime uncertainty regarding its date and authorship so first thing about on the sublime is it is not certain that Longinus has written it but it is dedicated to him and we all consider that on the sublime is by Longinus now so if you will get the question in exam paper you will uh, click the answer on the sublime now here is a keyword Robert Tello so Robert Tello first presented it to modern readers. Now just think about that. If UGC asked you in your next exam that who has introduced uh, on this sublime to modern readers, so it will be you know toughest question in uh, in the history of U UGC net. <laughs> okay, just kidding, but it will be toughest question, one of the toughest. So such things we we must remember. Uh, so that we can answer them and it was the year 1554 so robert taylor first presented uh, this work to modern re readers in 1554 and second thing the second quality or i can say second heading i have taken this it's fragmentary nature so on the sublime is in fragmentary uh, nature its significance uh, so what is it its significance one third of is this work is missing but it's still it is the most precious legacy of the greco roman period so you can see that one third of work is missing but still we get a lot of ideas about you know how should uh, how we should narrate our work and how we can make the work sublime kaise hum use sublime bana sakte hain now let's talk about its plan so first is it is addressed to tarantianus Tarantianus, a friend or a pupil. So, uh, Tarantianus uh, was uh, Longinus' friend, or probably he was a pupil. Uska student ho sakta hai. After a short intro, writer jumps to main theme, uh, vices of style, a Paul sublime. And uh, then, what what is in this work? Writer tells about the sublimative of work, how to achieve that sublime so here then main substance of the work comes five sources of the sublime he introduces in this work past the reke sources ki baat longinus is me karta hai so what are those five sources so first source of sublime is grandeur of conception jo conception jo idea hona chahiye wo ek grandeur hona chahiye means mahan ek conception hona chahiye intensity of uh, emotion or passion so he talks about intensity of emotion and passion and then we will reach to sublimity Tab hum us sublime ko achieve kar the uh, appropriate of figures appropriate use of figures uh, figures of thoughts and figures of language and expression do ke figures ki baat karta hai. Uh, longinus figures of thought and figures of language or expression next is nobility of diction then comes the last one what he talks about in five sources remember that there are five sources he talks about so fifth one is dignity and elevation of word over now let's come to the sublime what he talks about sublime what longinus means by the word sublime is elevation or loftiness so unka jo sublime ka matlab hai wo hai aapka elevation or loftiness se all that raises a style above the ordinary and gives it distinction in its widest and truest sense a certain dis distinction in composition 
a figure is most effective when the figure that uh, that it is a figure is happily concealed and it is concealed by splendor of style to baat kar rahe hain ki usme फिगर होना चाहिए लेकिन उस फिगर को क्या किया जा सकता है उसको कंसील्ड वे में रखना है और कंसील्ड बाय स्प्लेंडर ऑफ स्टाइल जो लिखने का जो स्टाइल होगा जो एक्सप्रेशन का स्टाइल होगा वो कैसा होना चाहिए स्प्लेंडर होना चाहिए इन शॉर्ट द यूज ऑफ फिगर्स मस्ट बी साइकोलॉजिकल और इंटीमेटली वे थाट्स एंड इमोशन एंड नॉट मेयरली मैकेनिकल और जो इसमें हम फिगर्स यूज करें वो साइकोलॉजिकल इंटीमेटली इंटीमेट होने चाहिए हमारे साथ हमारे थाट्स के साथ इमोशन के साथ मीन्स जब हम किसी वर्क को लिखें तो उसके साथ हम अपने थाट और इमोशन को कनेक्ट कर पाए जैसा आप किसी नावल को पढ़ते होंगे तो उसमें आप अपने थाट और इमोशन को कनेक्ट कर पा रहे हैं तो अगर कर पा रहे हैं तो वो जो वर्क है वो कहीं ना कहीं सब्लाइम को अचीव कर रहा है मैन कैच फायर फ्रॉम द स्प्रिट स्प्रिट ऑफ अदर्स सो दिस कोटेशन यू शुड रिमेम्बर बिकॉज इट इज़ बाय लॉन्जाइनस एंड लॉन्जाइनस डिड नॉट डील विद ऑल फिगर्स बट सम सो लॉन्जाइनस ने बहुत ज़्यादा फिगर्स के बारे में बात नहीं की कि कौन कौन सी यूज होनी चाहिए बट उन्होंने कुछ फिगर्स उसमें कहे हैं उनमें से एक है रेटोरिकल क्वेश्चन साइन डेटन और ओमिशन ऑफ कंजक्शन एंड हाइपोबेटिन और इनवर्जन एंड पैरी फ्रेजेस तो इतने उन्होंने इसमें एक तरह से उन्होंने इनका जिक्र किया है एंड हाउ क्वेश्चन आर आस्ट सो दे कैन आस्ट लाइक लॉन्जाइनस सजेस्टेड दीज फिगर्स इन हिज वर्क एंड देन दे कैन गिव थ्री और फोर एंड देन वन टू थ्री फोर कैन बी इन आंसर सो यू हैव टू रिमेंबर ही टॉक्स अबाउट रेटोरिकल क्वेश्चन ही टॉक्स अबाउट असाइंड इंटन और असाइंड इंटन क्या होता है उसमें ओमिशन ऑफ कंजक्शन होता है हाइपोबेटिन को इन्वर्जन भी बोला जाता है और पैरिफ्रेजिस की उन्होंने बात किया आर्ट इज परफेक्ट वैन इट्स सीम्स टू बी नेचर एंड नेचर हिट्स द मार्क वैन शी कंटेंस आर्ट हिडन विद इन हर नाउ ही टॉक्स अबाउट डिक्शन और डिक्शन की बात करते हैं इंक्लूड्स चॉइस एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एज वेल एज द यूज ऑफ मेटाफॉर एंड सिमली सॉरी एंड ब्यूटिफुल वर्ड्स आर इन ट्रूथ द वेरी इलिमिनेशन ऑफ थाट सो ब्यूटी ऑफ द ब्यूटिफुल वर्ड्स आर इन ट्रूथ जो अगर हम एलिमिनेशन ऑफ थाट ला सकते हैं अपने वर्ड्स के द्वारा वही क्या करेगा आपके वर्क में वर्क uh, को ब्यूटिफाई करेगा एक किसी रिटर्न रिटर्न वर्क को ब्यूटिफाई करने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसमें थाट प्रोवोकिंग चीज़ें डालनी होंगी डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन और नेक्स्ट वो बात करते हैं कि उसमें डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन होना चाहिए फिफ्थ सोर्स डिग्निफाइड एंड नोबल कॉम्पोजिशन एंड अरेंजमेंट बाय अरेंजमेंट एंड कॉम्पोजिशन ही सिंपली मीन्स अ वर्बल ऑर्डर विच ही यूजली कॉज रिदम तो यहाँ पर जो वर्बल ऑर्डर है उसको क्या कहते हैं रिदम कहते हैं यू कैन सी हियर एंड इट इज जस्ट अ वर्बल ऑर्डर सो अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस वॉट इज रिदम इट इज़ अ वर्बल ऑर्डर वर्ड मस्ट बी हार्मोनियसली सेट तो उनके बीच में हारमोनी uh, होनी चाहिए वर्ड्स के बीच में हारमोनी होनी चाहिए तब हम उस सब्लिमिटी को uh, या सब्लाइम को अचीव कर पाएंगे सच हारमोनियस कॉम्बिनेशन अपील्स टू दिस वर्ड और जो हारमोनियस एक सेट ऑफ वर्ड्स होता है वो कहीं ना कहीं हमें वो हमारे सोल को कनेक्ट कर पाता है तो एक बार हम फिर से इसे एक बार इन uh, शॉर्ट देख लेते हैं ऑन दिस अपलाइन जो वर्क है वो लॉन्जाइनस का है एंड रॉबर्ट एलो जो थे उन्होंने फर्स्ट इसको प्रेजेंट uh, किया था 1554 में इसका नेचर फ्रेगमेंट्री है अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसका वन थर्ड मिसिंग है बट स्टिल ये लेगेसी है हमारे ग्रेको रोमन पीरियड में अगर इसके प्लान की बात करें तो एड्रेस किसको किया गया है ट्रेंस या इसको ये एक फ्रेंड और पीपल है उनका हो सकता है क्योंकि ये सर्टेन नहीं है आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो राइटर जम्प्स टू मेन थीम वॉइस ऑफ स्टाइल एंड अ पॉल्स ऑफ लाइन और इंट्रो के बाद में डायरेक्टली वो वॉइस ऑफ स्टाइल की बात करते हैं मेन सबस्टांस की बात करें वर्क में तो इसमें हम पांच सोर्सेज की बात या डिस्कशन देखते हैं पहला है ग्रैंडर ऑफ कंसेप्शन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन और पैशन दी 
appropriate of figures uh, appropriate use of figures all right so uh, he talks about figures of thought and figures of language or expression uh, nobility of diction and dignity and elevation of word order so here it's not word over it is word order all right elevation of word order they sublime sublime ki baat karte ho to sublime ka matlab hai elevation or loftiness unke according और वो कहते हैं कि अ सर्टेन डिस्टिंगशन इन कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि कॉम्पोजिशन है उसमें एक सर्टेन डिस्टिंगशन होना चाहिए फिगर की बात करें तो अ फिगर इज़ मोस्ट इफेक्टिव व्हेन फिगर दैट इज अ फिगर इज हैप्पली कंसिल्ड जो फिगर है हम जो भी फिगर ऑफ स्पीच की बात करें उसमें हम जो भी यूज करें फिगर वो क्या होना चाहिए हैप्पीली कंसील्ड होना चाहिए और हम उसे एक स्प्लैंड ऑफ स्टाइल के बीच में उसे कंसील कर दें मीन्स वो बहुत क्लियर ना दिखाई दे रहा हो और इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो फिगर है वो यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था साइकोलॉजिकल इंटीमेट इंटीमेटली विथ थाट्स एंड इमोशन कि कहीं ना कहीं हम उसे साइकोलॉजिकली उसे इंटीमेसी हमारे पास आ पाए और हम थाट और इमोशन के साथ उसमें कनेक्ट हो पाए नेक्स्ट इज मैन कैच फायर फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ अदर्स लॉन्जाइनस तो कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब है कि दूसरे की स्प्रिट से भी हम कहीं ना कहीं किसी को आ, एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं लॉन्जाइनस डिड नॉट डील विथ फिगर्स यहाँ पे बात आ रही थी कि उन्होंने कौन कौन से फिगर की बात की थी तो उन्होंने फिगर्स की बात की है रेटोरिकल क्वेश्चन की बात की है असाइडेटन और ओमिशन ऑफ कंजक्शन अगर आप लोगों को सॉरी अगर आप लोगों को इनके बारे में नहीं पता तो आप लोग मेरे एक सीरीज में लेके आना आ, अभी मैंने शुरू भी की थी बीच में बट आ, उसके बाद पहले क्रिटिसिज्म का रिक्वेस्ट आप लोगों के द्वारा आई थी कि पहले क्रिटिसिज्म वाला टॉपिक कर लिया जाए तो अभी इसके बाद मैं फिगर्स ऑफ स्पीच या जो लिटरे वर्ड्स हैं उनकी एक सीरीज़ ले आने वाला हूँ तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिए असाइन डेटन और ओमिशन ऑफ कंजेक्शन की बात उन्होंने की हाइपोबेटन और इन्वर्जन की बात की थी और पैराफ्रेजेस की बात की थी लास्ट में वो डिक्शन की बात करते हैं और डिक्शन के बाद में पहुंच जाते हैं कि डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन तो डिग्निफाइड कॉम्पोजिशन में एक वर्ड आया था अवर्बल ऑर्डर इस वर्बल ऑर्डर को उन्होंने क्या कहा था रिदम कहा था ओके okay, और वर्ड्स जो होने चाहिए उनके बीच में हार्मनी होनी चाहिए ये लॉन्जाइनस ने कहा था so if you like this video please do hit the like button and subscribe the channel and share it with others and again if you wish to join any course you can just whatsapp me thank you for watching see you in next video